ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് ഞാൻ ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നമ്മുടെ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റിനും നമ്മുടെ ബാൽക്കണിയിലൊക്കെ നിൽക്കുന്ന പൂക്കളുള്ള ചെടികൾക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളപ്രയോഗമാണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് മെയിനായിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് മൂന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് നമ്മൾ ബാൽക്കണിയിലും ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ ബാൽക്കണിയിലും അതുപോലെ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലോ വീടിൻ്റെ ഉള്ളിലോ ഇൻഡോറായിട്ട് ചെയ്യുന്ന ചെടികൾക്ക് നമുക്ക് എല്ലാം വളവും ഒന്നും ഇടാൻ പറ്റില്ല കാരണം സ്മെല്ല് കാണും അതൊരു പൂത്ത് നിൽക്കും ഒരു പൂപ്പിൽ കാണും അല്ലെങ്കിൽ ആ വളം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കുട്ടികളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സേഫല്ല ചിലർക്ക് അലർജി ഉണ്ടാവും ചിലത് പറന്ന് പൊങ്ങുന്ന തരം ആയിരിക്കാം നമുക്ക് സ്മെല്ലും അത് ഒരു അഭംഗിയും ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ കാണുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് തരം വളവാണ് ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഇൻഡോർ പ്ലാന്റൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര നല്ല കരുത്തിൽ നിൽക്കുന്നതെന്ന് പലരും ചോദിച്ചു അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഇത് ചെയ്യുന്ന ഈ വീഡിയോ ഇത് കുറേയേറെ മുട്ടയുടെ തോടുകളുണ്ട് ഇത് കുറച്ചേറെ വേണം ഇതൊന്ന് മൂന്നോ നാലോ പോരാ കുറച്ചേറെ വേണം ഇത് ചായ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷമുള്ള അതിൻ്റെ പിശിടാണ് ഇത് ഒരാഴ്ചത്തേത് ഞാൻ പല ആവശ്യങ്ങൾക്ക് എടുത്തതും എല്ലാം കളക്റ്റ് ചെയ്ത് അരിപ്പയിൽ തന്നെ ഒന്ന് കഴുകി വാഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കുറേ ദിവസം ആകുമ്പം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കി ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിക്കാം ഇത് പൊടിക്കും എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും അളവിൻ്റെ പകുതി അളവിൽ ഞാൻ ചാണകപ്പൊടിയും എടുക്കും ഇതാണ് ഇൻഡോർ പ്ലാന്റിൻ്റെയും ചെടിയുടെ കടക്കിലിട്ട് കൊടുക്കുന്ന വളം അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതേപോലെ തന്നെ ഇതിൽ പൂക്കുന്ന ചെടിക്ക് നമ്മൾ കടക്കിലിടുന്ന പോലെ അല്ലാതെ ഒരു കാര്യം കൂടെ ചെയ്യും ഇത് നന്നായിട്ട് അരിപ്പയിൽ ഒന്നുകൂടെ ഇങ്ങനെ പിഴിഞ്ഞെടുക്കും അപ്പോൾ ഒരു അരഗ്ലാസ് ചായവെള്ളം പോലെ അല്ലാതെ ഇച്ചിരി കുറുകി കിട്ടും ചായയുടെ അത്രയും കടുപ്പം കാണൂല അത് വെള്ളവും കൂടെ ഡൈലൂട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് റോസ പോലെ പൂ പിടിക്കുന്ന ചെടികൾക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കണ്ടേ ഇത് കടക്കിലിടുന്ന പോലെ തന്നെ അത് സ്പ്രേയും ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ പൂക്കൾക്ക് വലിപ്പം കൂടുകയും ചെയ്യും കൂടുതലും മുട്ടുണ്ടാവുകയും ചെയ്യും അത് രണ്ടും ഞാനിപ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം ഇത് മുട്ടത്തോട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് പൊടിച്ചു ചെറിയ തോതിൽ പൊടിച്ചാൽ പോരാ മിക്സിയിൽ തന്നെ ഇട്ട് പൊടിക്കണം കുറേ വലിപ്പം കൂടിക്കിടന്നാൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വളപ്രയോഗത്തിൻ്റെ റിസൾട്ട് വൈകും ഇത് നന്നായി പൊടിയണം പിന്നെ ഇത് സൂക്ഷിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഒരാഴ്ചയൊക്കെ കൂടി ഇത്രയും തോട് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഉണക്കി തന്നെ വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്മെല്ല് വരും ചെറിയ പുഴു വരും അതുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം ഇത് ചാണകപ്പൊടിയാണ് ചാണകപ്പൊടി ഇച്ചിരി കുറച്ച് മതി ഇത് തേയിലയുടെ ആ മട്ടാണ് അതും വേണേൽ ഉണക്കി വെച്ച് നമുക്ക് എടുക്കാം എനിക്ക് ഇച്ചിരി നനവോടുകൂടി മിക്സ് ചെയ്താൽ മതിയായിട്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ദിവസം ഇൻഡോർ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാന്റുകളും ഞാൻ ഫാനിൻ്റെ ചോട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ബാൽക്കണി ഭാഗത്തേക്കോ അല്ല ബാൽക്കണിയിലോ എടുത്ത് വെക്കും അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം അതവിടെ ഇരുന്നോർത്ത് കുഴപ്പമൊന്നും വരില്ല അപ്പം ഇതെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ മിക്സ് ചെയ്യുവാണ് കേട്ടോ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യണം ഉണങ്ങിയിരിക്കുവാണെങ്കിൽ ഇത്ര വെള്ളമയം കാണത്തില്ല ഇത് ഇച്ചിരി വെള്ളമയം ഉണ്ട് ചായയുടെയാണ് ഞാൻ കാരണം റോസയ്ക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇച്ചിരിയും കൂടെ വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്ത് ഇതിൻ്റെ സത്ത് പിഴിഞ്ഞെടുത്തായിരുന്നു ഇത് കണ്ടോ ഇത് ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം കുറേ ചെടികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയുണ്ട് ഞാനിവിടെ എനിക്കൊരു ചെറിയ നാരകം കായച്ച് നിപ്പുണ്ട് ബാൽക്കണിയിൽ അപ്പോൾ അതിനും ഇച്ചിരി കൊടുക്കും അതൊക്കെ നല്ല റിസൾട്ട് കിട്ടും ഇത് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇൻഡോറിൽ ലീഫ് മാത്രമുള്ള ചെടികൾക്ക് വളരെ കുറച്ച് മതി പൂക്കളും കായും ഉള്ളതിന് ഞാൻ ഇച്ചിരി അളവ് കൂടുതൽ കൊടുക്കും ഞാൻ പണ്ട് വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്ന ഫിലോഡൻഡ്രോൺ ബാംബു അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ചെടികൾക്കും ഞാൻ ഇന്ന് ഇത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വളം കാരണം നല്ല പച്ചപ്പിലും കരുത്തിലും നിൽക്കണേൽ നമ്മൾ ഇടയ്ക്ക് ഇട ഒരു നാലഞ്ച് മാസമൊക്കെ കൂടുമ്പോൾ വളപ്രയോഗം ചെയ്യേണ്ട സമയമായി ഇതിനൊക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വേരൊക്കെ ഇച്ചിരി പൊങ്ങി നിൽപ്പുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും എടുത്തിട്ട് ഇതുണ്ടോ അല്ല മുഗൾ ഭാഗത്താണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് മുഗൾ ഭാഗത്ത് ഇട്ട് കൊടുത്താലേ ഞാൻ കുറേച്ച ഇനി വെള്ളം ഒഴിക്കുള്ളൂ ഈ ആഴ്ചകളിൽ അപ്പോൾ ഇത് ആവശ്യത്തിന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി ചെന്നോളൂ അങ്ങനെയാണ് ഇത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് കണ്ടോ ഞാൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ എല്ലാ ചെടികൾക്കും ഇന്ന് എത്ര ചെടികൾക്കാണോ എനിക്കിത് തികയുന്നത് ഞാൻ അത്രയും ചെടികൾക്ക് കൊടുക്കും ഇത് ന
നന്നായിട്ട് നനച്ച് കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഇതൊരു ചെറിയ അളവിലായിരിക്കരുത് ഈ ലീഫിലൊക്കെ നല്ലതായിട്ട് ഇളച്ചിന്ന് വെള്ളം ഇലയിലെല്ലാം ചെല്ലാവുന്ന പോലെ തന്നെ നനച്ച് കൊടുക്കണം നനച്ച് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് വെള്ളം ഇന്ന് വെള്ളം അടിക്കണ്ട വെള്ളം ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണ്ട ഇതിലൊക്കെ ഇത് ഇരിക്കട്ടെ ഇനി മിച്ചമുള്ളത് നാളെയും നാളെ കഴിഞ്ഞുമായിട്ട് എനിക്ക് മൂന്ന് നാല് റോസിനും കൂടെ ചെയ്യാനുണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് റോസ് പൂത്ത് കഴിയുമ്പോഴും ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇടാം കാരണം പൂവ് ഇവിടെയും ഒക്കെ വരാൻ വഴിയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് വന്ന് കഴിയുമ്പം ഞാൻ ഇടാം അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗപ്രദമാകും ഉപകാരമായിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുവാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം എന്നെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം 